Então, pra quem não sabe, eu joguei já algum tempo atrás o Star Wars Jedi Fallen Order lá na Twitch. Então eu resolvi fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre esse jogo, que pelo que tudo indica, fez um sucesso tão grande que praticamente salvou o single player de Dragon Age 4. Para quem não sabe também, Fallen Order fez um sucesso enorme como single player, e por isso a EA permitiu que a BioWare focasse apenas no modo single player, modo história, para o próximo Dragon Age, ignorando completamente o multiplayer. Isso não vai ser uma análise crítica, uma análise objetiva. Vai ser mais algo como uma review, só a minha opinião sobre o jogo. Se você só quer o geral, eu gostei, gostei bastante do jogo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre os três elementos principais do jogo, que são a história, os personagens e o gameplay. E falar em cada um deles sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. A história definitivamente não é o ponto forte desse jogo. Ela não é ruim, de maneira nenhuma, mas é extremamente simples. É Star Wars, em sua forma mais básica. Você é um Jedi, você confia na força e você quer salvar a galáxia. Nesse caso, são crianças que têm a sensitividade com a força. Basicamente, a história se resume a você tem que encontrar um holocron com a localização das crianças sensitivas e antes do império. Como o jogo se passa entre o episódio 3 e 4 dos filmes, os inquisidores estão caçando Jedi sobreviventes. É isso. Sério. Essa é a história. Você vai de um lugar para outro no, na galáxia para poder abrir o cofre com esse holocron enquanto é caçado pelas inquisidoras, que são a segunda irmã e a nona irmã. Honestamente, a parte mais interessante dessa história vem no planeta Datomir, em uma parte que não tem absolutamente nada a ver com a história principal. Uma coisa legal é que esse jogo faz parte do novo universo da Disney, então tecnicamente o Cal, que é o protagonista, e até outros personagens poderiam aparecer nas séries que vêm saindo no Disney+. Plus. Como o personagem é baseado em um ator real, Ficaria bem interessante se ele aparecesse. Como eu disse, a história é bem simples, mas ela não é ruim. É o típico bem versus mal, que fez a trilogia original de Star Wars ser tão boa e ficar tão famosa, e continua funcionando aqui. Apesar de eu geralmente preferir histórias que vão um pouco além disso, se for olhar um jogo de Star Wars, o Kotor 2, por exemplo, eu curti muito a história desse jogo. Como o jogo não é muito longo também, tem mais ou menos umas 15 a 20 horas, ele não fica esticado demais. É o tamanho exato para a história e tem um equilíbrio bom de exploração, combate e a história mesmo. Agora passando para os personagens, sinceramente é a mesma coisa. O Cal, que é o protagonista, é um personagem mediano no máximo. Ele foi um padawan na época da Ordem 66 que perdeu seu mestre e estava escondido, foi descoberto apenas por ter usado a força para salvar seu amigo. Ele, ele é um herói, ele é bonzinho. Um amigo, aliás, que ele parece que esqueceu, porque depois que esse amigo morre, aliás é uma morte super óbvia, ele nunca mais nem menciona ele. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro o nome desse amigo. Era para eles serem super amigos, eu não lembro o nome desse amigo. Mas, né? Fora isso, sinceramente, só tem outros seis personagens que eu acho que vale a pena mencionar. Tem a série Yunda, que é meio que a nova mentora do Cal nessa jornada. Ela foi uma mestre de Jedi que cortou a sua conexão com a Força após quase cair para o lado sombrio. Ela também tem uma conexão, de novo, super óbvia com a vilã principal do jogo. É, é muito, muito óbvio. E é isso, ela tá lá, eu admito que também não lembrava do nome dela até pesquisar para esse vídeo, para vocês terem uma ideia como que esses personagens, muitos deles são tão esquecíveis assim. Tem o Jaro Tapal, outro que eu admito também não lembrava o nome, mas era o Mestre do Cal antes da Ordem 66. Ele é o típico Mestre Jedi, seja bonzinho, confie na força, continue treinando, coma seus vegetais... 
O jogo até tenta colocar uma conexão forte entre o Cal e ele. Mas eu, como jogador, eu não liguei muito para ele, até porque ele só aparece em flashback. Como eu disse, ele é um Jedi. Essa é literalmente toda a complexidade do personagem dele. Nada mais. Não é ruim, mas também não explora um lado novo ou alguma coisa assim para a série. Tem o piloto, que é o Gris Ditrus, que é ao mesmo tempo o meu personagem favorito e talvez o mais descartável do jogo, porque ele é o piloto. É isso, ele faz gracinha, ele tem quatro braços e ele cozinha bife mal passado. Essa é a personalidade dele e eu gosto dele. Mas ele poderia muito bem não estar tá aqui e não faria a menor diferença. <risos> PD-1 é o droid fofo obrigatório que toda mídia de Star Wars precisa ter. Eu imagino se a Disney quis fazer brinquedos dele, porque no mais, ele é a chave, ele é o objeto que faz a trama continuar avançando. Qualquer problema da história, e principalmente problema de gameplay que tiver, ele tá lá para resolver. Ele cria hologramas para contar a história, ele destranca caixas de equipamento, ele hackeia aparelhos para o cal subir, ele guarda as injeções de cura, que são meio que as poções de cura do jogo. Ele é o objeto para avançar a trama. E é fofo. Tá da hora. E aqui eu vou ter que admitir que eu falei errado. Eu adoro o piloto Gris Ditrus, mas a minha personagem favorita foi a Irmã da Noite. Parece que ela é uma dessas bruxas que já até apareceram no desenho Guerra dos Clones, mas eu não conhecia. Então foi, essa foi a minha introdução a essas bruxas, e eu amei a ideia delas, usando a força de uma forma diferente dos Jedi ou dos Sifis. Ela consegue se teletransportar, levantar os mortos, um, uma espécie de necromante da força, eu achei muito legal. Sinceramente, eu quero um jogo onde a gente controla uma bruxa dessas, velho. Pelo amor de Deus, ia ser muito legal. É uma pena que na hora de me ajudar com os chefões, mesmo com todos esses poderes malucos dela, ela foi absolutamente inútil. E é claro, tem a vilã principal. A segunda irmã é uma das inquisidoras, e pelo que eu entendi, são jedis caídos que servem ao novo império como caçadores de jedis escondidos. A história da segunda irmã, como o resto desse jogo, é bem simples, mas eu acho que ela foi uma vilã satisfatória para o jogo. Ela não tinha nada demais, mas também não é nem perto de ser uma vilã ruim. A gente já viu, ainda mais fã de Dragon Age, infelizmente, por exemplo, Corifeus é um vilão ruim. A irmã foi da hora, aceitável. Agora a gente vai para a parte realmente boa do jogo, que a melhor coisa de Jedi Fallen Order é o gameplay, a jogabilidade. O jogo é praticamente uma mistura de Dark Souls com Uncharted de Tomb Raider como skin de Star Wars. A jogabilidade se divide em exploração e combate. A exploração é ao mesmo tempo extremamente aberta e ao mesmo tempo limitada. É estranho. Eu já tinha ouvido falar antes do que os mundos de Fallen Order Seguem a lógica do jogo Metroidvania, o que quer dizer que você precisa retornar a áreas anteriores do jogo com novas habilidades que você desbloqueou depois para poder explorar mais do mapa. Por exemplo, aquele pulo ali é muito alto, você não consegue passar ali, você vai ter que voltar aqui quando você tiver liberado os dois pulos. Se você não consegue passar aqui, você vai ter que voltar quando você puder correr na parede. E sinceramente, eu não explorei todos os mundos, nem explorei tanto esses mundos. Realmente não me senti encorajado a descobrir todos os segredos do jogo, ainda mais que a maior parte das coisas que você descobre são partes diferentes para o seu sabre de luz, ou poncho para o carro, são customização de skin. Depois que eu pude usar o sabre de luz rosa e um poncho rosa, eu não estava mais nem aí, para mim eu já estava super satisfeito. Jedi fabuloso é o Jedi que eu quero ver. Quanto ao combate, eu gostei e muito para falar a verdade, mas isso também porque eu sou um fã enorme de Dark Souls, então talvez isso não seja surpresa, né? Mas o sistema de bate, desvia e espera uma abertura é algo que eu sempre amei, além do sistema de cura 
e você tem que saber quando usar ou vai acabar sendo punido por se curar sem pensar direito. Agora, as habilidades que você libera com sua experiência são bem mais ou menos. Tem só algumas que são realmente interessantes. Na maior parte do jogo, eu praticamente só usei o combo de ataque normal e o ataque rápido depois de correr ou desviar. Mas como a base do jogo é sólida, isso não importa tanto. Eu quase queria que Fallen Order ignorasse completamente o seu sistema de RPG de pontos de habilidade e tal, e focasse mais só no combate clássico, que eu realmente acho que é o ponto, o ponto mais forte do jogo. Falando em combate, e ainda mais combate baseado no gênero Souls, o jogo tem um número surpreendentemente grande de chefões. É uma pena que a maioria deles eh, não são tão bons. Uma boa parte são só versões mais fortes de inimigos normais, ou lutas introdutórias para mostrar os pontos fortes e fracos de um novo tipo de inimigo que vai começar a aparecer bastante. Eu dei uma pesquisada aqui no grande oráculo Google, né? E vi que o jogo tem um total de 18 chefões, mas eu só fiquei realmente impressionado com 5. A primeira é a nona irmã. Uma coisa que é muito rara, mas muito boa nesse jogo, são os duelos de sabre de luz. A nona irmã, mesmo não sendo o primeiro exemplo disso, já que nós enfrentamos a segunda irmã algumas vezes antes, a nona irmã é o primeiro duelo que vai até o final. Então pra mim, é o primeiro duelo real, e depois dela, é onde eu fiquei com mais vontade de ter mais chefões iguais a ela. Além da nona irmã, esses duelos também tem o Jedi caído, Taron Malikus, que pelo menos pra mim, foi o mais fraco desses duelos. E tem também a segunda irmã. Nós a enfrentamos, como eu disse, algumas vezes durante o jogo. Então, quando a enfrentamos pela última vez, é uma das melhores batalhas de chefe que tem. E eu não digo isso só para Jedi Fallen Order, eu digo isso em jogos no geral. Foi um chefão muito, muito bom. É só você não ficar confiante demais, né? Até que eu tô indo bem. Ah, por que que eu falo, velho? Por que que eu falei isso? Por quê? Tem um outro chefão no jogo, um chefão secreto, que é, pra mim, a melhor parte de toda a experiência. Logo no finalzinho, nos últimos minutos do jogo. Mas essa eu não me arrisco a estragar nem mesmo com aviso de spoiler aqui no vídeo. Quem já jogou, sabe muito bem do que, que eu tô falando. Quem não jogou, eu realmente acho que você não deve procurar. Pra se algum dia você vai que você compra na promoção o um jogo, ou você joga na EA Play, que eu joguei na EA Play, vale a pena você ter essa experiência você mesmo. Acredite nisso. Então tem esses dois. Esses filhos da mãe me mataram um monte de vezes. E simplesmente... Foram embora. Eles te matam e eles somem com a sua experiência. Você não sabe quando eles vão aparecer de novo. É muito frustrante de uma maneira boa. Mas é muito frustrante. Tanto que eu abandonei, eu não encontrei mais eles. Eles me mataram e foram embora. Filhos da mãe. O melhor chefão do jogo, sem dúvida, não é um duelo de sabre de luz e nem uma dupla de filhos da... O melhor boss do jogo é essa mistura gigante de morcego e coruja chamado de Gorgara. Essa luta simplesmente é melhor que muita luta de dragão de Dark Souls para vocês terem uma ideia e ao mesmo tempo o maior espetáculo e o maior desafio do jogo. Pelo menos foi para mim, tanto que foi o chefe que mais me matou e o único chefe que conseguiu me fazer dar rage ao vivo na live. Então, concluindo, Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo muito, muito bom, que veio numa época muito preocupante, para dizer o um mínimo, né? Com vários jogos dando mais e mais importância a mundos abertos, com centenas de missões secundárias extremamente fracas, multiplayer, battle royale, loot box, especialmente pela EA, Fallen Order veio para relembrar o mundo inteiro o potencial de jogo single player linear. O jogo tem sim seus elementos de exploração, 
mas eles não são necessários para avançar na história. A história em si pode até não ter nada demais, ser uma história ok no máximo, mas ela é boa o suficiente para te manter interessado e adicionando uma jogabilidade boa em um universo extremamente famoso, eu sinceramente posso dizer que Jedi Fallen Order salvou o futuro do jogo single player, inclusive Dragon Age 4, que nós vimos como a EA está agora permitindo a BioWare focar em single player, tudo por causa do enorme sucesso desse jogo. Então como eu disse eu não vou dar nota, mas se você está per se perguntando se vale a pena jogar Jedi Fallen Order, eu com certeza diria que sim, principalmente pelo gameplay, mas também pela história que é muito interessante. E se você conseguir assinar a EA Play, melhor ainda. Ele vai sair muito barato, ele vai ter acesso a vários outros jogos e você vai poder jogar Jedi Fallen Order também. Então galera, se você gostou desse vídeo, eu agradeço muito se você deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso me ajuda muito mesmo com o YouTube. Muito, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.